கைகள் பின்னாடி கட்டப்பட்டு கழுத்து மேலே காலை வச்சு முட்டியை வச்சு அழுத்தி ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ஒரு மனிதரை கொலை பண்ணியிருக்காரு அப்படி கொலை பண்ணும்போது அவர் சொன்ன கடைசி வார்த்தைகள் என்ன தெரியுமா அந்த பாதிக்கப்பட்டவர் சொல்கிறாரு கெஞ்சுறாரு ஐ கான் பிரத் ப்ளீஸ் ஐ கான் பிரத் என்னால் மூச்சு விட முடியல தயவு செஞ்சு என்னை விட்டுருங்க என்னால் மூச்சு விட முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த வார்த்தைகள் தான் இன்றைக்கு அமெரிக்கா முழுவதும் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வார்த்தைகள் தான் இன்றைக்கு அமெரிக்கா முழுவதும் போராட்டக்காரர்கள் தங்களுடைய பதாகைகளில் ஏந்திருக்கிறார்கள் ஐ கான் பிரத் என்னால் மூச்சு விட முடியல அமெரிக்கா முழுவதுமே இந்த போராட்டம் விடுத்திருக்கிறது அமெரிக்க சமூகமே இந்த போராட்டத்தில் கலந்திறங்கியிருக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்வதற்கான காரணம் உண்மையிலேயே ஒரு வெள்ளை இனத்தவருக்கும் ஒரு கருப்பினத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஒரு போராட்டமாக இது இல்லை பிளாக் வெர்சஸ் ஒயிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை காரணம் என்னென்னா அந்த வெள்ளை நிற போலீஸ் அதிகாரிக்கு எதிராக அதே காலத்தில் வெள்ளை நிற போலீஸ் அதிகாரிகளும் இந்த போராட்டத்துக்கு தங்களுடைய ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க வெள்ளை கருப்பு பழுப்பு பச்சை நீளம் சிவப்பு அப்படின்னு எந்த நிறத்தவராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் நிற வெறிக்கு எதிரான தங்களுடைய குரல்களை அழுத்தம் திருத்தமாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த விதமான பாகுபாடும் இன்றி இந்த போராட்டங்கள் அப்படிங்கிறது வெறும் போராட்டக்காரர்கள் மத்தியில் மட்டும் இல்லை வெறும் மக்கள் மத்தியில் மட்டும் இல்லை போராட்டத்தை இத்தகைய அளவிற்கு வளர்ந்து வந்த இந்த போராட்டத்தை ஒடுக்க நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காவல்துறையினரும் இருந்துமே இந்த போராட்டத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு ஆதரவு தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவர்கள் அனைவரும் நீல் டவுன் பண்ணி இந்த போராட்டத்தை இப்போ முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க காரணம் அந்த முட்டி போட்டு தான் அந்த மனிதரை அந்த வெள்ளை நிற காவல் அதிகாரி அவர்கள் கொலை செய்தார் இந்த கொலை செய்தார் அப்படிங்கிறத வார்த்தையை நான் பதிவு பண்ணுறதுக்கான காரணம் இது கொலை தான் அப்படிங்கிறத அமெரிக்க அரசாங்கமும் தங்களுடைய ஆய்வின் அடிப்படையில் தங்களுடைய விசாரணை அடிப்படையில் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஏன்னா எற்ற நிமிஷமாக ஒரு நபர் என்னை விட்டுருங்க என்னால் மூச்சு விட முடியல அப்படின்னு கேட்டும் கூட அவர் கழுத்து நசுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் பிளாக் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக மட்டும்தான் என்ன நடந்தது எதற்காக இவர் இப்படி கொலை செய்யப்பட்டார் இதற்கு முன்னாடி இது போன்ற சம்பவங்களை செஞ்சிருக்கிறாரா இவர் மேலே ஏதாவது பேட் கேசஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ட்ராக் ரெக்கார்டை நம்ம நிச்சயமாக பார்த்தாகணும் ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்டு ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்டை சொந்த ஒரு டெக்ஸாஸ் மாகாணம் டெக்ஸாஸில் இருந்து தற்போது மினியா போலிசஸில் வசிச்சுட்டு வர்றாரு இந்த கொரோனா காலகட்டத்தினால அமெரிக்காவில் பல பேர் வேலை வாய்ப்பு இழந்திருக்கிறாங்க அதில் இவரும் மிக மிக முக்கியமான நபர் சமீப காலமாக இவர் செஞ்சுக்கிட்டு வந்த வேலை பார்த்தீங்கன்னா பவுன்சராக வேலை பார்த்துருந்துருக்கிறாரு ஸோ பவுன்சராக வேலை பார்த்த இந்த ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்டு அவர்கள் கப்ஃபுட்ஸ் அப்படிங்கிற கடைக்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு வாடிக்கையாளர் தான் கப்பூர்ஸ் கடையுடைய உரிமையாளர் சொல்கிறாரு இது வரைக்கும் பல முறை நான் அவர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் அவர் வந்து இங்கே வாங்கிட்டு போயிருக்கிறாரு ரொம்ப இலகுவான ஒரு சாதாரணமான மனிதர் தான் அவர் மீது எந்த விதமான பேட் கேஸும் இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் இங்கே தான் ஒரு மிக முக்கியமான சம்பவம் அவர் சம்பவத்தன்று வந்தபோது அந்த கடையினுடைய உரிமையாளர் அபுமாயிலே அந்த கடையில் அவர் இல்லை அவர் இல்லாதன் காரணமாக அந்த கடையில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பதின்ம வயது ஒரு நபர் தான் இருந்திருக்கிறாரு அப்போ வந்து இருபது டாலர் கொடுத்து சிகரெட் வாங்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாரு ஜார்ஜ் ஃப்ளைட் இருபது டாலர் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தமிழ் இந்தியாவினுடைய ரூபாய் மதிப்பில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேலே அப்படி கொடுத்து வாங்குறதுக்காக வந்தபோது அந்த இருபது டாலர் அப்படிங்கிறது ஒரு கள்ள நோட்டு மாதிரி தெரியுது அப்படிங்கிறத மாதிரி அந்த பணியாளர் வந்து நயன் டபுள் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு காவல்துறை தொலைபேசி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போது கார் உள்ள தான் அமர்ந்திருக்கிறாரு ஜார்ஜ் ஃப்ளாட் இருவர் கூட இரண்டு நபர்களும் கூட வந்திருக்கிறாங்க அப்போ அங்கே உடனடியாக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த காவல்துறை அதிகாரியில் ஒருத்தர் வந்து கீழே இறங்குங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இவர் நான் இறங்க மாட்டேன் நான் எதுக்காக இறங்கணும் அப்படின்னு மறுத்து பேசியிருந்திருக்கிறாரு அப்போ கார்லேருந்து அவரை காவல்துறை அதிகாரி சாவின் அவர்கள் வெளியில் இழுக்கிறாரு அப்படி வெளியில் இழுக்கும் போது அவர் தவறி கீழேயும் விழுறாரு தன்னுடைய கார் பக்கத்தில் டயர் பக்கத்தில் கீழே விழுறாரு அப்படி விழும்போது உடனடியாக இந்த சாவின் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய கழுத்துக்கும் அவருடைய தலைக்கும் இடையப்பட்ட அந்த பகுதியில் தன்னுடைய முட்டிக்காலை வச்சு அழுத்துறாரு முட்டிக்காலை வச்சு அழுத்தி அவருடைய பின்னங்கைகளை பின்னாடி வந்து அப்படி இழுத்து அமைக்க வச்சு முதுகுக்கு மேலே தொடர்ந்து தன்னுடைய முட்டிக்காலால் அழுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவர் என்னால் முடியல என்னால் மூச்சு விட முடியல ஐ கான் பிரத் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ்னு கெஞ்சுறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டரை நிமிஷத்துக்கு மேலே தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது 
சுற்றி இருப்பவர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் உட்பட கொஞ்சம் வேடிக்கை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அங்கேருந்த ஒரு சிலர் குரல் எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனாலும் அதுக்கு எந்த விதமான ஒரு சின்ன அசைவு கூட இல்லை அந்த காவலர் சாவின் கிட்ட இருந்து தொடர்ந்து அவர் கழுத்தின் மீதில் காலை வச்சுக்கிட்ட வச்சபடியே தான் இருந்துக்கிட்டு இருந்தாரு சுற்றி இருந்த ஒரு சிலர் வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்பையும் தடுக்க முற்படுறாங்க ஆனால் தடுப்பையும் மீறி வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எட்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே அங்கே ஒரு வாகனம் வருது அதில் அவர் ஏற்றுறாங்க போகிற வழியிலேயே சொல்கிறாங்க அவர் இறந்து போயிட்டாருங்க அப்படின்னு இதை விசாரணை செய்த போது தான் இது ஒரு கொலை தான் ஏன்னா அவர் மூச்சு கூழலால் மூச்சு விட முடியாமல் தான் மூச்சுக்குள்ள அடைப்பு ஏற்பட்டு தான் இறந்து போயிருக்காரு அப்படின்னு போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சாவின் அப்படிங்கிற காவல்துறை அதிகாரி தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இதுதான் இந்த நிகழ்வு தான் அமெரிக்க மக்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பையும் மிகப்பெரிய ஒரு தீப்பிழம்பான ஒரு போராட்டத்தையும் ஏற்படுத்துவதற்கு காரணமாக அமைந்தது இது தொடர்பாக தொடர்ந்து போராட்டங்கள் அதிகமாக அதிகமாக பல்வேறு நகரங்களில் பொது முடக்கமும் போடப்படுகிறது பல்வேறு நகரங்களில் பொது இடங்களில் தீ விபத்துகள் ஏற்படுது போராட்டங்கள் ரொம்ப அதிகமாகுது ஒரு கட்டத்தில் வெள்ளை மாளிகை தடவை போராட்டங்கள் அதிகமாகுது இது வரைக்குமே வெள்ளை மாளிகையில் இருக்கக்கூடிய பதுங்கு குழியில் அதிபர்கள் யாருமே அடங்கியது கிடையாது ரொம்ப வருடங்கள் ஆச்சு ஆனால் தற்போது வெள்ளை மாளிகையில் இருக்கக்கூடிய பதுங்கு குழியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் மெலானியா ட்ரம்ப் அவங்களுடைய குடும்பமே ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக அந்த பதுங்கு குழியில் அடைபட்டிருக்கிறாங்க இந்த போராட்டக்காரர்களுடைய இந்த போராட்டத்தின் தீவிரத்தை பார்த்து இதை அமெரிக்காவுடைய செய்தி நிறுவனங்கள் உறுதியும் படுத்தியிருக்கிறாங்க இது தொடர்பாக தொடர்ந்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் வீட்டில் தன்னுடைய பதிவுகளை கருத்துக்களை பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு வார்த்தையில் அவர் சொல்லிட்டார் லூட்டிங்னா அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நாங்கள் ஷூட்டிங் தான் செய்வோம் வேறு வழி கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் இதை தொடர்ந்து ஹூஸ்டன் மாகாணத்தினுடைய காவல்துறையின் தலைமை அதிகாரி ஆர்ட் அசிபேடோ சீனன் தொலைக்காட்சியில் ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் அந்த பேட்டியில் இந்த நாட்டினுடைய காவல்துறை சார்பாக நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்கள் கிட்ட நல்ல விஷயமாக சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு அமைதியாக இருங்க இந்த நாட்டை மேலுமே கலவர பூமியாக மாற்றிடாதீங்க அப்படின்னு தன்னுடைய கருத்துக்களை காட்டமாக பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் அமெரிக்க மக்கள் தொகையில் பன்னிரெண்டு சதவீதம் பேர் கருப்பணத்தவர்கள் அறுபத்தி ஒரு சதவீதம் பேர் வெள்ளையணுத்தவர்கள் ஆனால் காவல்துறையால் சுட்டு படுகொலை செய்யப்படுகள் எண்ணிக்கையில் ஒயிட்ஸை விட பிளாக்ஸ் தான் மூன்று மடங்கு படுகொலை செய்யப்படுறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கு மிக குறிப்பாக அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க அதிபர்களின் தேவாலயம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய செயின்ட் ஜான்ஸ் எபிஸ்கோபல் தேவாலயம் அப்படிங்கிறது தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருக்கு பிரெஞ்சு புரட்சி ரஷ்ய புரட்சிகளாம் பிறகு முதல் முறையாக இந்த தேவாலயமானது போராட்டக்காரர்களால் தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருக்கு மிக முக்கியமாக தற்போது அந்த போராட்டங்களை முன்னெடுத்து செய்பவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு தலைவரும் கிடையாது எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் கிடையாது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பும் கிடையாது பிறகு யார் தான் போராடுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் நமக்கு ஒரு விஷயம் சற்று ஞாபகத்துக்கு வருது தமிழ்நாட்டில் ஜல்லிக்கட்டுக்காக ஒரு போராட்டம் நடைபெற்றுச்சு எந்த கட்சி போராடினாங்க எந்த அமைப்பு போராடினாங்க அல்லது எந்த இயக்கத்தின் தலைவர் முன்னாடி வந்து நின்னார் யாருமே இல்லை அது முழுக்க முழுக்க மக்களாலும் இளைஞர்களாலும் கட்டி எழுப்பப்பட்ட ஒரு போராட்டம் அதை போலவே தான் தற்போது அமெரிக்கா முழுவதும் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது சாதாரண வெகுஜன மக்களினுடைய ஆதிக்கத்திற்கு எதிரான நிற வெறிக்கும் இன வெறிக்கும் எதிரான ஒரு போராட்டக்களம் மிக முக்கியமாக இவங்க முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவமாக சமூக வலைதளங்களில் பிராண்ட் செய்யப்பட்டு வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்டிஃபா ஆன்டிஃபா அப்படிங்கிறது எதனுடைய சுருக்கம்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்டி ஃபாசிசம் ஃபாசிசத்திற்கு எதிரான ஒரு அமைப்பு நாங்கள் ஆன்டி ஃபாசிஸ்டுகள் அப்படின்னு அவங்க தங்களை சொல்லிக்கிறாங்க அப்படி தான் இந்த பேர் அப்படிங்கிறது சமூக வலைத்தில் உருவாகிட்டு இருக்கு ஸோ ஆன்டிஃபா அப்படிங்கிறத எப்படி கம்யூனிசம் அப்படின்னு சொன்னாலே முதலாளித்துவத்தில் ஆதரிக்கிறவங்க எப்படி எதிர்ப்பாங்களோ அது போல் ஆன்டிஃபா அப்படிங்கிறத மிக கடுமையாக எதிர்த்துக்கிட்டு வராங்க அமெரிக்காவனுடைய முதலாளித்துவத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய பல முதலாளிகள் குறிப்பாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆன்டிஃபா அப்படிங்கிறவங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபார் லெஃப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி பிராண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இயக்கம் அப்படின்னா அதை அரசு வந்து கண்டுபிடிச்சு அவங்கள ஒடுக்கி அவர்களினுடைய போராட்ட களத்தை வந்து இவங்க வந்து அமைதிப்படுத்துக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் இது குறிப்பிட்ட இயக்கமாகவே இல்லை ஒட்டுமொத்தமாக மக்களுடைய எழுச்சியாக மாறிடுச்சு ஆனால் இப்போது வரைக்கும் அரசின் சார்பில் ட்ரம்ப் அவர்களின் சார்பில் இது ஒரு இயக்கம் தான் பண்ணுறாங்க இதை ஒரு தீவிரவாத இயக்கம் பண்ணுறாங்க ஒரு பயங்கரவாத இயக்கம் பண்ணுறாங்க அப்படிங
மார்ச் டுவர்ட்ஸ் வால் ஸ்ட்ரீட் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இயக்கமானது கட்டி எழுப்பப்பட்டுச்சு கார்பரேட்டுகள் மற்றும் செல்வந்தர்களிடம் மட்டும்தான் செல்வ குவிப்பு அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு இதை எதிர்க்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த மார்ச் டுவர்ட்ஸ் வால் ஸ்ட்ரீட் அப்படிங்கிற ஒரு போராட்டமானது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு அது இப்போது இருந்த இடமே தெரியாம சந்தச்சிட்டாங்க ஆனால் அதே போல மீண்டும் ஒரு இடதுசாரியான ஒரு பார்வையோட இடதுசாரி தத்துவத்தோட இந்த போராட்டத்தை மக்களே முன்னெடுத்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மிகப்பெரிய ஒரு செய்தி மிக முக்கியமாக இந்த போராட்ட காலத்தில் வெள்ளை நிற போலீஸ் அதிகாரிகளும் இந்த போராட்டத்துக்கு நீல் டவுன் பண்ணி ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அதை கட்டி அணைக்கிறாங்க அந்த போராட்ட கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான மக்களுமே மிக குறிப்பாக இந்த சாவென் அப்படிங்கிற ஒரு போலீஸ் அதிகாரி தான் இதை பண்ணாரு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அவங்களுடைய மனைவியே மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகி அவரை நான் டைவர்ஸ் பண்ணிட போகிறேன் இது போன்ற ஒரு மனநிலையில் ஒரு கணவர் என் கணவர் இருப்பான்னு நினச்சி கூட பார்க்கல இந்த வாழ்க்கையே எனக்கு ரொம்ப நரகமாக இருக்குது அவர் இப்படி பண்ணுவார் நான் நினச்சும் பார்க்கல அப்படிங்கிற ரீதியில் அவங்களும் பேசியிருக்கிறாங்க ஸோ ஒட்டுமொத்த மக்களினுடைய ஒரு குரல் அப்படிங்கிறது நிரபரிக்கு எதிராகவும் இனவெறிக்கு எதிராகவும் அமெரிக்கா முழுவதும் பற்றி இருந்து கொண்டிருக்கிறது கொரோனாவினால தான் அமெரிக்கா தற்போது பேசுபொருளாக தொடர்ந்து இருந்து வந்துகிட்டே இருந்துச்சு தற்போது ஆன்டிஃபா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பானது முழுக்க முழுக்க ஃபாசிஸ்டுகளை எதிர்த்தும் செல்வ குவிப்புகளை எதிர்த்தும் கார்பரேட்டுகளை எதிர்த்தும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீதியில் தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கு இதோடைய போக்கு எப்படி இருக்க போது இந்த ஆன்டிஃபா அப்படிங்கிறது முழுக்க ஒரு அமைப்பாகவோ ஒரு இயக்கமாகவோ மாறுமா அல்லது ஒட்டுமொத்தமாக மக்கள் தன்னெழ்ச்சி மூலமாக தமிழகத்தில் எப்படி ஜல்லிக்கட்டு அப்படிங்கிற ஒரு போராட்டம் நடைபெற்றுச்சோ அதே போல அங்கே நடைபெறுமா இந்த நிறவெறி இனவெறிக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் நன்றி மற்றும் ஒரு செய்தியோடு மற்றும் ஒரு தலைப்பை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்